Hi guys! Welcome back to second episode ng ating HTML series for basic web development. Last time, pinag-aralan natin yung basic structure ng isang HTML. Now, mag-focus naman tayo sa mga elements at attributes para mas magkaroon pa tayo ng knowledge kung paano nga ba natin mapapalago or mapapaganda yung HTML natin. Ano nga ba ang elements? Elements usually consist of a start tag and end tag. Katulad ng sinabi ko sa inyo sa last episode, na kapag merong element, meron ng start tag and end tag. Lagi nating tatandaan yung end tag kasi madalas hindi ko magana yung code dahil hindi magka-partner or walang ka-partner yung element natin. Madalas, may start tag tayo, end tag, and yung content is nasa pagitan ng elements or nung tag. Yung content yung makikita ng user kapag binisita yung website na ginagawa mo. HTML elements with no content are called empty elements. Example lang nito is yung BR. Yung BR, para sa atin, yun yung enter button. Siya yung nag-next line dun sa paragraph natin. Attributes. What about attributes? When we say attributes, it provides additional information about an element. Basically, binibigyan niya lang ng isa pang trait yung element natin para mas maging unique. And always remember na yung attributes natin, nilalagay natin siya lagi sa start tag. Attributes, kadalasan, meron siyang name, which is yung attribute na gusto natin ibigay dun sa element, and yung value, yung mismong trait na gusto natin ibigay. Para mas maintindihan pa natin, i-apply natin to sa notepad para makita nyo din habang kinakuha natin. Okay. Last episode, pinag-aralan natin kung ano yung basic structure ng isang HTML. Now, we will move on to elements and attributes. So first, ano nga ba tawag dito sa part na to? Itong color green na to. This is called comment. Comment, siya nagsisilbing guide dun sa code natin. Paano nga ba gumawa ng isang comment? First, kailangan natin ng angle brackets, exclamation point, dalawang dash, and yung gusto mo i-comment, for example, katulad nga nito, kunyari, kailangan mo i-remind yung sarili mo na magdagdag ng something dun sa code mo, for example, add add another yeah, right here and then the long dash then angle brackets yeah and yung comment na to hindi siya lumalabas yung sa surface ng website natin sa code lang natin siya mismo nakikita marami tayong kinds ng elements and attributes pero hindi ko na ituturo sa inyo lahat yun pero kung interested kayo na malaman at patutunan lahat ililink ko na lang sa description yung link kung saan pwede kayo matuto. Pero, ngayon, ituturo ko lang is yung kadalasan ginagamit. First, we have formatting an element. When we say formatting an element, yun yung kapag may gusto tayong baguhin or i-edit dun sa text na ginagawa natin using an element. For example, here, ginamit natin yung Pina element which stands for bold. And, pinagitnaan niya yung gusto niyang maging bold or maging makapal para ma-emphasize. And, ito. Yan. And, as you can see, sa strong, parang pareho lang sila ng bold. But, you have the right kung ano yung gusto mo ang gamitin. And, ito na nga yung sinasabi natin and na-encounter natin na BR. Yung tag na walang ka-partner. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. PR, ang ginagawa lang niya is nininext line lang niya. As you can see here, hindi siya sunsunod. For example, hindi natin nilagyan ng BR yung isa dito. So, names natin, magiging ganito siya. Magkadigit na sila ngayon. So, ang purpose ng BR is nininext line niya yung code natin. Yun. Next is italic and emphasize. Pareho lang sila. Normal na italic. Next is yung mark natin. Para siyang nalagyan ng highlighter. And paano gawin yan? 
lalagyan lang natin ng mark sa magkabilang dulo yung text na gusto nating ma-highlightan. Next is small. When you say small, kapag gusto lang natin naliitan yung isang font. For example, ayaw nyo masyadong ma-highlight or mapansin yung isang text. You will use the small element. And ito yung makikitura niya. Next is the leaf. Kung gusto mo magkaroon ng line dun sa text mo, use the del element. Yan. Next is insert. When we say insert, kapag ginamit natin yung insert, parang magkakaroon siya ng underline sa baba. Next is the subscript and the subscript. As you can see, yung subscript, kadalasan siyang ginagawa sa mga science, yung mga issue, and yung subscript naman is madalas sa math, sa mga exponents. And ito yung element, kapag kailangan nun, sub-element and sub-element. Next is inserting an image. Paano nga ba tayo mag-insert ng image sa HTML natin? Ito yung kailangan natin gawin. First is, mag-type tayo ng angle bracket, IMG for image, source, para malaman kung saan kukunin yung picture na gusto natin, and maglalagay tayo ng quotation mark, and sa loob nun, ilalagay natin kung nasan ba yung image na gusto natin ilagay. Kapag maglalagay tayo ng image, make sure na yung image na yun nasa kaparehong folder kung saan nakasave yung mismong HTML file natin. In my case, ito yung HTML file ko na notepad and then ito yung logo na gusto kong ilagay which is HTML logo and as you can see, PNG yung type ng file niya. Kaya, kapag ilalagay ko na siya dito sa source or sa pad kung saan yung kukunin yung mismo image, ilalagay ko lang yung name niya, which is HTML logo logo.png Huwag natin, ay, lagi din natin kakalim, ay, lagi din natin tatandaan yung type ng pinaka-image, kung JPEG ba siya or PNG. Okay. And, meron din tayong attribute. This is a perfect example of attribute. Nagbibigay siya ng other trait or other information about sa element natin. For example, itong image nga natin. For example, gusto natin gawin na mas malaki siya na height 200 and width 200. Kung sa atin, centimeters, inches, sa HTML, meron tayong percent, PX, ganun. And, after nito, isi-save na natin and magiging ganito yung resulta. Like that. Pwede din tayong kumuha ng image through internet. Ang gagawin lang natin is, for example, you will search for an image. And then, kunyari ito. Ang gagawin lang natin is, right click, then, copy image address, then, yun yung mismo ang ilalagay natin dun sa source, like that, then, save natin, then, magiging ganito. Yan. For example, gusto mong lakihan yung image mo, basic lang to and parang attribute lang ng image pero kapag nag CSS na tayo mas makokontrol mo yung design and isura ng magiging website mo pero yun example yan kung gusto mong mas malaki yung image mo pwede next naman natin is input types input types ginagamit siya madalas sa mga login, register kapag naglalagay tayo ng text, meron tayong form. Yung form, doon natin nilalagay yung mga input na gagawin natin. Kung baga, yung form, parang papel siya. Then, yung input, yun yung information na ilalagay natin. Huwag sana kayong malito. Oh my God, sorry. So, <laughs> tayong iba't ibang input. Meron tayong input type text, input type password, and input type submit. When we say input type text, siya yung nakikita natin na tinatype natin ng username sa mga social media. Ito yung code para dun sa username na pinagtatype natin ng mga email natin sa websites. Then, yung end tag. 
natin, syempre. And ang final result nito is, eto. As you can see, kunyari, type ka ng email mo, hello at yahoo.com. Ikaw, yan. Meron naman tayong input type, password, then yung placeholder nga. Yung placeholder, yun yung nakalagay dun sa box habang wala pang ini-input yung user. So, habang wala pang nakalagay, nakalagay lang na enter password. Enter password na, kunyari, yung characters niya, hindi siya katulad nito na kapag nag-type ka, nakikita ng iba yung tinatype mo. So, yun ang pinagkaiba ng text sa password. Meron naman tayong input type submit. And, meron tayong another attribute, which is value is equal to submit. Yung value na to and yung submit, siya yung nakikita mo dun sa mismong button. For example, gusto mong ibahin kagaya ng sa Facebook na login. Then, pag refresh natin, yan, login. For example, kapag gusto mo na kapag pinindot mo yung login, is mapupunta ka sa ibang page, which is linking na ng isang HTML page sa another HTML page, pag-aaral natin yan sa susunod na episode. Next naman natin is list. List, kapag may gusto tayong ilagay na by order or by bullet, meron tayong dalawang types ng list, which is unordered and ordered. When we say unordered list, bullet type siya, and ginagamitan siya ng UL, which is unordered list nga, and then ito, list item, then ilalagay mo sa gitna ng tag na list item or li yung gusto mong word na malagyan ng bullets. For example, here, ayan, meron tayong tatlong bullets and tatlong points. Then, i-end yung unordered list natin, which is ul na tag. And, meron naman tayong ordered list, which is yung numbered. Pinagamitan siya ng ol, ordered list, and then list item. Pareho lang. And then, kung ano yung gusto mong text na malagyan ng number. And, mag-generate siya ng number from 1 hanggang sa kung ilan yung list na nilagay mo. And, ito yung magiging resulta niya. Yan. As you can see, this is an ordered list. Meron lang siyang bullet points or bullets. And, yung ordered list natin is numbered. Lastly, is this na kapag pinunto mo yung text na to, dapat magpupunta ka dito. For example, here. Hi, we are STPT Solutions and we will learn programming together. As you can see, naka-underline yung STPT Solutions and naka-color blue in. Pwede na pati yung mouse, nagiging pointer yung cursor natin. And kapag pinunto natin yan is, magpupunta tayo somewhere like that. Kung gusto nyo malaman kung paano ginagawa yun, For example, gagawa tayo ng sarili nating ganyan. For example, meron tayong paragraph and then gusto natin ng Hi, I am Facebook. And, and i-close, i-close mo natin yung paragraph. <laughs> Yan. For example, gusto natin na kapag pinindot natin yung Facebook, is mapupunta tayo sa Facebook. So, sa unahan ng Facebook, papalibutan natin siya ng A tag. And sa loob ng ATAC, ilalagay natin na href is equals to quotation mark. Tapos ilalagay mo dun sa loob yung link ng Facebook. So, yan. And then, i-close natin ang angle brackets. Then, sa, uh, sa dulo naman nun, syempre, i-close natin yung ATAC na binuksan natin. So, angle brackets, slash, and A. I-close natin. Save natin. Ang magiging resulta niyan is ito. So, hi, I am Facebook. And then, kapag pinindot natin niya, is mamuno tayo sa Facebook. So, yan. Yun na yung topic natin for this episode. Sana may natutunan kayo and sana hindi kayo na bored. And sana naiintindihan nyo. And I'll see you in the next video.